Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda na mimi jina langu ni Keith Mwoki taje zangu ni KEITH na tunaendelea kuzungumza leo kuhusu mabaki ya Israeli na mataifa kupandikizwa kupandikizwa ni kuwa grafted in sisi vile tulivyo kuwa grafted in na vile vile mabaki ya Israeli watu wanafikiri kuwa Mungu ashatupa wana wa Israeli lakini sio hivyo Mungu bado anawapenda hata zaidi. Na tumekuwa tukisoma kwenye kitabu cha Warumi, uh, Warumi kumi na moja. Tumekuwa tukisoma pale Warumi kumi na moja. tumeona mengi sana na bado tunaendelea kusoma tumefika pale mstari wa uh, mstari wa ngapi? Eh Aha. Mstari wa Hebu tuone tuone. Uh, tuko pale mstari wa eh uh, 30 na ngapi? 32. Mhm. Eh moja tuanzie 31 moja Te, 32 mbili kumradhi. Ma, maandiko anasema Paulo anasema maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote. God has concluded them all in unbelief that he might have mercy upon all. Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God how unsearchable are his judgments and his ways past finding Mm, finding out kuna watu ambao wanasema Mungu mbona afanye hivi mbona Mungu aamue kufanya tendo kama hili lakini Mungu ni mwenye mwenye nguvu mwenye enzi Mungu ndiye anajua kila kitu anajua kwa nini alibidi amefanya jambo kama hili Mungu anaelewa kwa nini alitumia mtindo kama huu alijua huu mtindo wa kuleta wivu aweze kwanza kukomboa E, mataifa alafu aweke wivu kwa wana wa Israeli ili wao pia waangalie waseme eh pia sisi tunataka kukombolewa Mungu alikuwa na reason zake sababu yeye hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani maana mstari wa 34 unasema maana ni nani aliyejua nia ya Bwana au ni nani aliyekuwa mshauri wake au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza naye atalipwa tena kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake viko kwa uweza wake tena vinarejea kwake utukufu una yeye milele amina Paulo anazungumza haya na ni mambo ambayo tunafaa sisi tu yaweke Uh, machoni sana tuweze kuangalia Paulo akizungumza haya mambo yote alikuwa anataka tuelewe nini kwa sababu at the end of the day one thing that you have to understand Mungu ana upendo wake ambao hauna kifani na angekuwa si upendo ndugu yangu dada yangu hata sisi tungekuwa tulipotea kumbuka vile sisi tumekuwa watu ambao tumemfanyia Mungu mengi mabaya kutoka kitambo you know very well tabia zako vile ulikuwa na kama Mungu aliweza kukata wana wa Israeli akawaondoa na akaamua hata huyu ambaye hakuwa anaweza aitwa mwana leo nitaweza kumfanya aitwa mwana je mbona ukiitwa usitake kuitika Mungu akikwambia njoo kwa nini usitake kuitika Maandiko yanasema wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Je wewe utakuwa baadhi ya wale waliochaguliwa? Mungu anaita watu wengi. Kwa mfano hatujui kwa sababu we don't know kwa mfano if eh, Mungu alipokuwa anaita Ibrahim kwa mfano alikuwa ameita wengine la labda wakakosa kuitika. Tutajuaje akiitana? Aliita eh, kwa mfano aliita eh, wengine wakati wa Nuhu na wakakataa kuitika lakini Nuhu wakaitika 
hata ukiangalia wakati wa lutu tunaona vizuri sana ya kuwa kulikuwa na makazins na maankles wa lutu ambao waliambiwa tokeni meitwa na malaika tokeni sodoma na gomora wakakataa wakasema ah sisi hatutoki sisi twapenda sodoma na gomora tuna marafiki huku tuna manyumba huku tuna makazi huku tuna vitu vingi ambavyo tunapenda hivyo kwanza sisi hatutoki <coughs> kumradhi na walipokosa kutoka basi Mungu hakushinda akisema oh njooni oh mimi siwezi fanya hivi bila Mungu aliharibu Sodoma na Gomora na walifilia pale pamoja na watu wa Sodoma yaweza kuwa pia Mungu amekuwa akikuita akikwambia tafadhali jiondoe Sodoma ya ulimwengu huu Gomora inaenda kuharibiwa na tunaona sasa hivi ulimwengu umebakishwa tu mahali padogo Mungu aweze kuharibu. Je, ungependa kupotea na ulimwengu? Ungependa kupotea na walimwengu ambao hawamjui Mungu? Ila hali ulisikia taarifa. Ulishaambiwa ukajua. Lakini we mwenyewe ukakataa kabisa kumsikiza Mungu. Ukakataa kabisa kumkubali Mungu. Sio kwa sababu Mambo yalikuwa magumu, hao mtu alikuambia hili wala lile ambalo hungeweza kutimiza, Mungu haja kuitisha chochote, wala hataki fedha zako. Wala haitaji chochote, anahitaji utifu wako. Imani yako kwake. Wengine wameenda sehemu nyingi tofauti, wakitafuta Mungu, huwa nawaona kila wakati, kila uchao naona kwenye televisheni unaona kwe, unasikia kwenye radio mtu anakimbia kutoka sehemu moja hadi nyingine akimtafuta Mungu huku na kule yule mtu ndiye ako karibu na Mungu nataka kwenda kwake ndio akanikaribishane na Mungu huyu yule ndio anaponyesha watu huyu ndio anafanya hii huyu ndio watu wanazunguka dunia nzima wakitafuta Mungu ili hali hawajui Mungu yoaishi ndani yako Ufalme wa Mungu Yesu alisema u ndani yenu. Na ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo. Na ako karibu na wewe wakati wa wote. Kitu ambacho anahitaji ni wewe uweze kumuita. Umwambie Yesu Kristo nimekiri kuwa wewe ni bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nikomboe bas ana take over. Hakuna jina ambalo ni jina kubwa kama jina la Yesu Kristo. Wakati uko na shida, wakati uelewi, wakati umepotea lite jina la Yesu. Na hili jina litaweza kukukomboa. Haidhuru uko kwa accident, haidhuru uko kwenye shida kubwa. Haidhuru umeumwa hata na nyoka, haidhuru umefanyika nini, lite jina la Yesu Kristo na ataweza kukomboa. Hili ni jina ambalo lipo juu ya majina yote ulimwenguni. Na hili jina kupitia kwa hili jina tunaweza kupata ukombozi. Na huu ukombozi unapatikana kwae kwake Yesu Kristo. Ni ukombozi wa bure lakini haukuja kwa bure. Uli, chuku, ulikuwa wa gharama kubwa. Huu ukombozi kuna mtu ambaye alikufa damu yake kamwagika ili we upate ukombozi. Na ni we mwenye uweze kujiambia je, nimekubali. Na kukubali ni kwa njia ya kuelewa na kusikia. Na kabla usikie lazima ukubali enyewe Kristo nimekutenda dhambi. Mimi siwezi kujikomboa. Niko na shida kubwa sana na hiyo shida inaitwa dhambi. Mimi sijui ukweli nataka kujua ukweli. Yesu aliulizwa. Unatuambia tutajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Kwani sisi ni wafungwa? Lakini Yesu akasema, mtu yoyote ambaye anatenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Wewe ni mfungwa wa dhambi kama vile sisi sote ni wafungwa wa dhambi. Lakini wengine wetu tutaenda mbinguni. Tumesamehewa 
ilhali wengine wamekataa kumkubali Kristo wanasema sisi sio watenda dhambi lakini utakombolewa vipi kama umekataa kukubali situation yako ukiumwa na tumbo lazima kwanza ukubali naumwa ndivyo uweze kuenda hospitali lakini hata ukipeleka hospitali na uambie daktari hata siumwi wapewa dawa hutaki basi utasaidika vipi sisi shida ambao tunayo ugonjo tunao ni ugonjo unaitwa dhambi huo ndio unatusumbua na tukishajua condition ya maisha yetu jambo la pili ni kuweza kuangalia do we have a solution je tuko na matibabu ya hiyo dhambi Tuwaweza tibiwa hii dhambi vipi kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na mimi sitaki kwenda mautini. Ni nani atakayenitibu? Aniondolee dhambi yangu. Na hapo ndipo tunasikia habari njema. Oh, kunaye daktari. Huyu daktari yuaitwa Yesu Kristo. Naye alikuja akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu na mtu yoyote ambaye atakamkubali hata kufa bali atakuwa na uzima wa milele sasa ukisikia hiyo habari njema utajua da hii ni karama it is a free gift ni kitu ambacho siwezi nunua wala siwezi lipia na ukishiasikia habari njema jambo la pili ni kuelewa Unajua watu wanasikia lakini wasielewe. Mtu anasikia kweli kabisa Yesu alinifilia mimi lakini asielewe. Lazima ujiulize Yesu alikufa kwa nini? Kwani mimi ningekufa singeweza kujilipia mshahara wa dhambi? Hasha. Haungeweza kujilipia kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Wewe ni mgonjwa, mgonjwa hawezi tibu mgonjwa. Lazima mgonjwa atibiwe na daktari. Kwa sababu mgonjwa kama anaumwa, atatibu vipi mwingine ambaye anaumwa? Haiwezi. Haiwezekani. Ndivyo daktari ambao ni Yesu Kristo alitoka mbinguni, akaja kututibu, atuondolee dhambi. Na hiyo dhambi ingetupeleka mautini. Na ukishaelewa ndugu yangu dada yangu ni kuamini. Uweke imani yako kwa huyu daktari Yesu. Umwambie daktari niponye, nitibu, niondolee shida zangu za dhambi. Nimekuamini, nimekupa chote ambacho ninacho. Moyo wangu ni wako, akili yangu ni yako, mawazo yangu, matendo yangu, kila kitu ni chako. Nimekuamini kutoka kwa moyo wangu. Naye daktari Yesu atakukomboa kwa sababu umeka imani yako ndani yake na kuna wengine bado wanashangaa mimi nitapata vipi hii imani nimesikia kuhusu huyu Yesu ndiye anayekomboa lakini sina imani maandiko anasema kwenye kitabu cha Warumi kumi, kumi na saba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu kadri unavyosikia imani huja sasa hivi unanisikiliza unasikia neno la Mungu imani inazidi kuja kwako. Na baada ya hapo ni kukiri kwa mdomo wako. Kumwambia daktari Yesu nimekubali, nitibu. Wewe ndio daktari mkuu, nitibu, niondolee hii dhambi, niponye kutokana na dhambi. Mambo hayo matano ukiyazingatia. Basi wewe utakuwa kiumbe kipya. Jambo la kwanza nimesema kubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. La pili isikie habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na ukisha sikia habari njema elewa. Jua ni kwa nini Yesu ilibidi afe. Kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba sababu bila kumwagika kwa damu hakunge kuwa msamaa wa dhambi. Na ukisha elewa basi lazima uamini uamini kutoka kwa moyo wako na baada ya kuamini ndivyo unakiri kwa mdomo wako na basi unakuwa kiumbe kipya na ndugu yangu dada yangu popote ulipo sijui kama umesikia hii habari njema 
na imekugusa kwa moyo wako na umesema kwa kweli mimi ningependa kukombolewa. Mimi ningependa kuwa kiumbe kipya na nigeuze maisha yangu niwe mtu tofauti. Kama umekubali unataka kukombolewa umeamini kwa moyo wako kukiri ni kukubaliana na Mungu tu kumwambia nimekubaliana nawe na bas unakuwa kiumbe kipya na kama ume ume, 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 ume amini kutoka kwa moyo wako ningependa tukubali pamoja tukiri pamoja na basi utakuwa mtu tofauti funga macho yako narudia nyuma yangu sema Mungu baba naja mbele yako sasa Nimesikia habari njema ya jinsi ulimtuma mwanao wa kipekee Yesu Kristo. Aje ulimwenguni akufe na azikwe na afufuke kwa sababu ya dhambi zangu. Leo hii nimemkubali Yesu Kristo. O bwana wangu Yesu Kristo kuwa bwana na mokozi wa maisha yangu yafute majina yangu kwa kitabu cha kifo na uyaandike majina yangu kwa kitabu cha uzima nipe roho wako mtakatifu aweze kuishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma nimeokoka na kuamini katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Congratulations ndugu yangu, dada yangu umekombolewa. Leo ni siku kuu sana hata mbinguni watu wanashangilia. Maandiko yanasema mmoja tu hakikombolewa basi kuna maelfu na maelfu mbinguni wanashangilia. Kuna sherehe sasa hivi kwa sababu wewe umekubali Kristo. Itafute Biblia nzuri ya King James anza kusoma na utaweza ku sababu uko na Roho Mtakatifu ataweza kukuongoza kwa kila jambo. Pia vile vile tafutana na washirika mwili wa Kristo watu wanapenda Mungu muweze kusoma maandiko pamoja uweze kukua na umpende Mungu zaidi. Na nashukuru sana mmeketi pamoja na mimi wakati huu wote tumesikiliza kipindi tumeweza kubarikiwa pamoja. Jina langu naitwa Keith Mwoki. Na unaweza nipata kwenye Facebook na vile vile TikTok na YouTube. Nenda pale utanipata utasikiza mahubiri mengi sana yataweza kukufungua macho, uweze kujua ukweli na ukweli utakweka huru. Vile vile waweza nitumia ujumbe mfupi au kuniuliza swali lolote kwenye nambari 0732641111 sufuri saba, thelathina mbili, sita, nne moja, moja, nne sita. Na kama uko online na una, uko na simu ya rununu, wakati wote waweza nisikiliza eh, online kwenye application ambayo inaitwa Zeno Radio App. Nenda pale kwenye Play Store ama App Store, download Zeno Radio App na pale ndani tafuta radio yangu inaitwa Mombasa Radio utaweza kunisikiliza wakati wote na utaweza kupata mafunzo ambayo yataweza kukusaidia kukua kiroho nenda tafuta Mombasa Radio ndani ya Zeno app kwenye App Store na Play Store na utaweza kubarikiwa wakati wote 24 hours na Mungu azidi kutubariki jina langu ni Keith Mwoki na hadi wakati ujao Mungu awabariki na awe pamoja nanyi.